Hello guys, andito na naman po si Kuya Food, uh, Foodie A1C uh, aka Tubecaster pero nandito tayo sa Tubecaster channel uh, kaya Tubecaster ang gagamitin natin so either or Kuya Foodie, Kuya Tubecaster okay lang yun or Kuya John, okay rin lang um, maikling video ito, promise gusto ko lang i-address ang misconception ng incognito mode may nakita kasi akong isang live stream nung Uh, marami akong pinupuntahan kasi na live stream tapos nag-uusap sila yung mga naandoon po sa live stream na yon na nag-iisdaan kung ano man um, hindi na natin pag-uusapan yon pero uh, may nagsabi na uh, na naka-incognito daw sila pag nanonood sila ng channel ng iba pag naging nag-iisdaan daw o pinapanood ang mga channel ng my channel o kaya pinapanood ang sarili nilang mga channel uh, by the way pwede nyo pong panoorin ang mga, mga videos nyo hindi po bawal yung manood ng sarili pong videos Kung monetize po kayo at uh, ang bawal po ay yung manood kayo ng ads o kaya mag-click ng ads, yun bawal po talaga. Pero yung panoorin po natin ang mga video natin in general, kung hindi natin gagawin palagi, pwede naman po tayong manood ng sarili nating video at pwede rin po nating i-like ang mga videos natin. Di ba? Gusto nyo? Hindi nyo ba, hindi nyo ba gusto yung mga video nyo? Kung gusto nyo, i-like nyo ang sarili nyo mga video. So ito, mabalik tayo sa incognito mode. Ano ba talaga ang incognito mode? Ang incognito mode ay hindi paraan para tayo ay hindi makita ni Lolo. Hindi po tayo nagtatago pag tayo ay gumamit ng incognito mode. Ito ang sinasabi ni Google tungkol sa incognito mode sa Chrome. What happens when you browse privately? The first point, Chrome won't save your browsing history, cookies, and site data or information entered in the forms. Di ba po minsan nag, 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 uh, pumapasok tayo sa isang website tapos may mga forms doon, yung name, address, telephone number. Minsan kasi pwede natin i-save yung mga yon para hindi na natin i-type ulit. So, hindi masi-save yung information mo through um, through using incognito mode. Ang susunod, files you download and bookmarks you create will be kept. So, yung yung pagda-download mo okay pa rin yung halimbawa nag-bookmark ka ng web page okay pa din yun yun ay uh, may store sa device natin at ang huli uh, na sinasabi nila yan ito ang pinakaimportante your activity isn't hidden from websites you visit your employer or school or your internet service provider so pwede pa rin tayong matrace dahil hindi naman tayo talaga nakahide Uh, dun sa mga pinupuntahan natin. Let's see, nanonood tayo ng video ng iba at sinasabi natin, naka-incognito mode tayo so para hindi matrace. Um, hindi po totoo yun. Tayo po ay lagi pong natitrace. Kahit um, isipin na lang natin na meron tayo laging trail kahit saan man tayo magpunta. So, uulitin ko ang pinaka epektibong paraan para tayo ay quote-unquote nakatago ay sa paggamit lamang ng VPN software. Yun lang po talaga. And even even that, even sa kahit sa VPN software, tayo rin po ay merong pa nakatakdang IP address. Although nakatago, o kaya ang sinasabi ng VPN uh, doon sa website na pinupuntahan natin ay itong nagbabrowse na ito ay taga, let's say, taga Japan. Uh, kahit na taga US. Kaya, dahil pag gumamit ka ng VPN, pwede mong ilagay ang sarili mo Uh, kung saan-saan. So, in that regard, pwede kang magtago. So, uh, uulitin ko lang, ang paggamit po ng incognito mode ay hindi po paraan para tayo ay makapagtago kay Lolo or kung saan man, kung saan man tayong website nagpupunta. Uh, yun po ang paraan para lang hindi uh, hindi tayo uh, malagyan ng cookies, hindi tayo mat, hindi matrack yung activity natin uh, personally sa ating mga devices. Pero tayo ay nakikita pa rin Uh, ng kung sino man yung website na yun or kung sino man yung service provider. So, wag nating isipin na tayo ay tagong-tago pag tayo ay gumawa ng uh, ano, ng ng kabuluhan o kaya uh, gumamit tayo ng uh, ng incognito mode. Wala wala pa rin hindi pa rin tago ang ating uh, uh, online personality pag tayo ay gumamit noon. So, Hanggang dito na lang, sabi ko sa inyo, maikli lang ito. Uh, sana naman may napulot kayong uh, bagong kaalaman. Uh, kung meron kayong mga katanungan, magtanong lang kayo sa comment section o kaya hanapin nyo ako, uh, email nyo ako, tubecaster at gmail.com. Uh, kung kayo ay nahihiyang mag-comment, ayaw nyo makita mga comment nyo uh, sa baba. Uh, email nyo ako, tubecaster at gmail.com at uh, pipilitin ko pong sagutin yung lahat ng mga katanungan nyo. So sa uulitin po, 
Maraming salamat. Magkita-kita tayong muli. Ako po si Tubecaster. Peace. God bless.